Fait chaud. Euh, J'ai failli perdre ma caméra. Ta caméra? Tes caméras? Mes caméras. Ma Sony, celle-là qui filme en ce moment, le Action 3. Et ma 360. Parce qu'ils étaient tous dans ce sac-là. Ce sac-là, je l'avais égaré. Ah, C'est une chaise. Je l'ai laissé une chaise ici. Quel beau début de voyage par chance que je l'ai trouvé. Ouais, quelqu'un aurait pu partir avec. Ouais. Mais les détenteurs de cartes des jardins, c'est des gens civilisés. Alors, on prend notre vol dans. Dans une heure trois quarts. Une heure trois quarts. On se croise les doigts. On se croise les doigts. C'est ça qu'on parle de On est arrivé ce matin, il est quelle heure? 8h30 on est arrivé? Oui. On est sorti dehors en, dans l'autobus. Moi, je suis en T-shirt, fait environ euh, 12 degrés peut-être, 13. Oui, ouais, quelque chose comme ça. Très confortable, l'air frais. Ouais. Donc, on va savoir euh, dans pas long si nos bagages sont là. Mais plus que c'est un vol direct, euh, on présume qu'ils le sont. Je me sens déjà en santé, juste à respirer l'air de l'étonne. Here we are. I'll get my loyal friend. I'm, I'm a camera shy. What's in that water? Oh, C'est froid, hein? c'est chaud. Non, je veux dire, l'air est froid. Hum, mmh, ça sent bon. Ouais, il est pourri. Hey, ça n'a pas d'allure, comment? Il y a, il y a trois versants pour les femmes. Il y a plein de casiers. Il y a huit douches seulement. Quoi? Oh, à droite. Ça, c'est la grotte officielle. Oh. Fait nous suggère de mettre bien du reptilisant dans les cheveux. Ouais. Pas dresser. Parce que l'eau, euh, ça, ça, ça la sèche les cheveux. Ouais, c'est pour ça que tu as, as plein de reptilisant dans les ouais, cheveux. carrément. Au cas où mes cheveux touchent. Euh... Donc là, on n'est pas debout, là. On est euh, en petit on bonhomme. À En tout cas, non. C'était euh, juste pour l'information, 100 dollars par personne. Oui. Yeah, on va avancer par ici, on va aller euh, où il y a moins de monde. Comme ça. Ça fait du bien, hein, après le vol, là. Ça commence à être un peu plus. C'est bien, on a essayé celui de Mivaten deux fois. Auparavant, l'année passée, on a fait le Sky Lagoon. Ça, c'est le Blue Lagoon. Euh, je pense que j'ai une préférence pour le Sky Lagoon. Oui, hein? ouais, ben, c'est ça, il y a une vue au moins. C'est ça, c'est ça. En plein ça. C'est très touristique, c'est ça. Ouais. Tout est touristique, en ce moment. C'est sûr que tu dois avoir près au moins 300 personnes. Il peut rentrer ici 400, peut-être. 
à trois grands vestiaires pour femmes, fait que c'est sûr que c'est une majorité de femmes pour une, un vestiaire pour hommes. Donc on va aller se faire un masque de boue. Tu peux rester euh, accroupi. Assis, ouais. C'est la Napo Bar. Fait que nous, une bière, c'est euh, 19$. Ouais. Une bouteille d'eau et 6 pièces et demie. Ouais. Un Pepsi, 6 pièces et demie. Cheers. Une petite bière à 19$. Avec lui dans le prix. Oui, un drink qui est avec lui. Moi, c'est un jus de mangue, banane, épinard et. Euh, 15 piastres. Oui. Et j'ai le champ. Vive l'Islande. Vive l'Islande. Hey! Hey! Tu as la gorgée? Okay, and it's good for how long? Uh, it's good for what? Okay, perfect. I will put it is, and then I will take. Thank you. So Nila sent me to clean the window. Oh yeah. À moi que pour toi. <rire> Un petit minute de temps. On enlève ça comment après? Avec de l'eau? Hein? Avec de l'eau? Et on va faire un selfie. Selfie. Selfie, selfie. J'ai pas compris qu'elle qu 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 dit que c'était pour quoi celui-là. C'est vraiment un masque en tabarnouche. Bam! C'est correct. Dans ça, mes, mes quenelles. Ouais. C'est pour ça que l'eau est blanche. Ah, il y a de l'eau fraîche là. Ah, mais c'est super, son vis fait ça, fait ça le visage. On a de l'aide de, de, de deux personnes qui ont eu un gros facial. C'est ça, mais c'est ça. Non, mais un facial, facial. Ouais, mais il faut que ce soit vraiment ce qui est en train de faire. Hum. Votre mon est en train de Hey, so Alors Michel, de 1 à 10, comment tu trouves ça? Elle dit, j'avais le fort doute à savoir si ça me tentait vraiment de venir en arrivant. Parce que je me disais que je n'avais pas besoin de relaxer, mais ça, ça fait du bien au lieu de, de faire de la route, de, de se dépêcher. Et prendre ça plus mollo. Merci beaucoup. Ça fait ça, mon cas. Lunch oui. Santé. Oui, lunch Santé. Ça, ça m'a dit ça. Lâche pas la patate. Ça m'a dit ça. Comment je peux ne pas bien me sentir? Oui, ok. Vous venez d'ici. Vous avez un range de la tête. Vous avez un range de la tête. Vous avez deux assiettes.
sur la péninsule d'Arexan. C'est euh, chaud, il y a beaucoup de vent. C'est très venteux, mais euh, je le dirais à Eric justement que c'est le fun de voir quatre saisons dans notre pays parce que tu fais 15 degrés puis je sais pas quoi. Je regarde pour personnes qui ont l'air vraiment assez juste. Voilà, on est installé mm. au camping Grindavik. Ouais. Pas loin du campement où il y a le volcan, mais euh, on ne s'est pas rendu. Il est 9h? 10h. 10h. Puis demain matin, il faut quitter de bonne heure. J'ai mon pari pâté. Merci, Mich Mich. Merci, mon amour. Cheers. Cheers. De Grindavik. Grindavik. Cheers avec les biscottes. On pense à vous, Caro et Marc. Mais celui-là ici, ça aurait été difficile de faire un super à 4 dedans. Oui, parce que j'ai remarqué que. Michel, on a une place à 1. Moi, j'ai de la place en masse. Sauf que... On peut pas bouger. Sinon, il faut vraiment se préparer. Puis après ça, là, on s'assoit parce qu'après ça, euh, c'est difficile d'avoir accès aux choses. Parce que tu l'as dit, il n'est pas fait comme ça. Il est fait sur le long de main. Oui. Il faut lancer à longueur au lieu de sa largeur comme dans notre, notre camper. Puis ça donne de l'espace de storage additionnel ici. De réfrigérateur. Mm. Puis en bas aussi. On se lève ce matin avec ce lever du soleil phénoménal. C'est phénoménal. On est en Islande. On est tous au de pinot. Après un petit café instantané. Camping style. Camping style. <laughs> we fly down to Kelia, um, and just south of Kelia is Fakradalsfjord. That's the eruption site from the last two years. Mm. So last year and the year before have been eruptions. We are yeah, slowly yeah. progressing towards Reykjavik. So uh, you have seen it? Yeah. Okay, perfect. I don't need to tell you anything. <laughs> Uh, Sounds so good. How long will uh, will um, be the ride? Half an hour. Oh, that's bad. Yeah, 35 minutes, something like that. Perfect. Take your time. Yeah. <laughs> yeah. No rush. No rush. <laughs> okay. Yeah, if you have time, we can do uh, the all island tour. Yeah, yeah, yeah. I don't have people. Hey, okay. Cool.
les chutes, mon chum va voler son rhum, puis euh, après ça, on va aller prendre une petite marche, puis on va prendre euh, notre bateau. C'est à 9h30, 9h20? Non, c'est pas 9h20, c'est 8h45. Ah, OK. Puis il est présentement 5h. Fait qu'on a, qu on temps, a on le temps en masse. Et on est où? On est à celle Jalan Spass. La belle vue. Regardez-moi ça. C'est mal malen. Eric, pourquoi tu vas toujours en Islande? Eric, moi je comprends pas, mais franchement. Il y a d'autres places à voir qu'en Islande. Il y a d'autres places à voir qu'en Islande. <rire> ouais, il y a d'autres places à voir qu'en Islande. Et pour moi, ça c'est mon happy place. Exact, ça c'est un bon slogan ça. Il y a d'autres places à voir qu'en Islande, qu'en Islande. sans le poisson. C'était à mal la dernière fois.
Hello. Let's put. Okay. No. Bienvenue aux îles Westman. Mais c'est quoi cette lumière là qui flash? Je suis dans une pente, je mets. Ben là, c'est le but. Tranquille, hein, comme petite ville. <rire> Parce que tu comprends pas, c'est Île Westman. Westman, c'est irlandais pour fantôme. Hey, c'est lui qui est en arrière de nous tantôt. Il est venu chez Walmart. <rire> surprenant à quel point il y a des tests là cette année. L'année passée, je ne me souviens pas d'en avoir vu une. La première fois qu'on est venu en 2016, je pense qu'on en avait vu une. <rire> C'est-tu, y a-tu un joueur de soccer famous qui est licencié? Oui, c'est Rudy Woodward. Ah oui, ça me dit quelque chose. Ouais, avec un bœuf. Fait qu'on est déjà arrivé au camping. Cool. On se tape-tu une partie de l'autre demain? Si tu veux. avec sa, sa grosse van beige. Mm -hmm. Wow! Comme ça. Fait que c'est-tu... Il y en a-tu deux campings ou quoi? Parce que l'autre bord, ça a l'air d'être autre chose.
Ich mich. Nous, on sait comment cuisiner l'Islandais. On est, on est vraiment bon pour ça. C'est euh, notre lunch. Cheers. C'est rare, je mange des hot dogs, mais en Islande, on ne peut pas ne pas manger de hot dogs. <rire> Non. Sujet couragé. Oui, je découragé. Hey, on est où là? Non, on est sur un volcan. C'est quoi le nom? Heldfell. Heldfell. Oui. C'est mon troisième volcan à vie que je monte. T'en as monté un hélicoptère, hein? Je sais pas. Ouais, c'était. Ouais. Un peu? Je suis en train de rien. Je ça, c'est. Euh... Je ne montrerai pas ici quand il pleut. Regarde yeah, l'Elephant Rock qui est juste ouais, là. Vraiment, on voit bien, non? Eric? Oui. Ce matin, c'était-tu là qu'on a marché ou c'était par là-bas? Ça me semble qu'on voyait super bien les deux maisons qui sont là. Euh, un instant. OK. Vas-y. Qu'est-ce que tu m'as demandé comme question? Hein? Qu'est-ce que tu m'as demandé? J'ai demandé, est... c'est pas là qu'on avait marché ce matin? En arrière de là, je sais que c'est là qu'on est arrivé hier. Non, non, non. C'est plus par là. C'est par là-bas, on ne voit pas. Par là-bas, OK. Parce que les roches m'apparaissent encore plus près, à moins qu'il doit y avoir une roche pareille, comme l'autre là-bas que la maison de Chien. Fait que je sais pas si le... le son en ce moment, il est bon, mais... Ils vendent comme le colic. Oui, ils vendent beaucoup. Tu peux parler hein, pendant que tu marches? Oui. En effet, je peux parler. Je peux me taire aussi. J'ai oublié d'apporter les écouteurs. Je teste le micro de Gia. Do you want a picture of yourself with the, the uh, amazing view? Because since that you're traveling alone, it's a bit hard to. Uh... <laughs> it's my pleasure. So take the pose that you want. I don't know if you want to be sit or up. It's my pleasure. So I will take several of those. I don't want to have the, the gentleman in the back. Um, I think it will be good. So Let me know if it's okay or not. Déjà, ça va avoir au moins 30 minutes à faire de montage juste pour cette place-là. C'est une histoire de faire mon vent à la maison. Une petite pause. Ouais. Au restaurant Gott. Fait qu'il y a un autre volcan qu'on va aller faire le centre. Au centre-ville de l'île. Il est temps. Écoute. Ah ben c'était bon. C'était juste bon. Il fait chaud. Oui, euh, Marc et Caroline, jusqu'à date, on a une température. Euh, de Montréal. De Montréal, ici, là. Il fait au moins quoi, 16 degrés en ce moment? Ben, au soleil, on moins fait quasiment 20-22 au soleil. Ouais. C'est assez... Euh, c'est décevant que ce ne soit pas cette année et que vous soyez venus. 
ou que c'est décevant que vous ne soyez pas revenu avec nous. Oui, plutôt. Voyez-vous les deux éléphants, les amis? On voit celui-là avec ses deux pattes gauches. Ou il peut être de face aussi, si vous le voyez ici. Et celui-là qui est de côté. Qui boit l'eau. Mais là, il boit trop d'eau. La marée est basse. Ah, je pensais que tu voulais monter en haut là-bas. Ah, tu veux monter finalement? C'était pas monter. monter en haut? Ben oui. Non? Ah oui. C'est correct, on peut aller voir un éléphant. Non, non, on le prendra. Tu voulais prendre la photo d'un éléphant, toi? Mais on la prendra demain, en partant. T'as vraiment l'air de la fille de Succession. Eric. C'est pour ça que je prends du Botox pour mon front pour les monter. Non, c'est parce que tu viens de te réveiller, mon Non, aussi. Oui, Fait qu'on va aller... Là. Fait que là, on monte les montagnes, la montagne, pour pouvoir garder un coucher de soleil. Le coucher de soleil qu'on a vu hier. Mais, mais ce ne sera pas celui d'hier, parce qu'aujourd'hui, c'est une journée neuve. Ouais, mais il y a juste un soleil. Mais le problème en ce moment, c'est que Michel avait voir un coucher de soleil, mais elle a oublié ses lunettes dans le camper. Ouais, mais l'affaire, c'est que je suis capable de le voir, mais c'est du soleil dans 30 minutes. Tu dis en 10 minutes qu'on va qui... monter ça? Oui, je pense que oui. Je pense qu'ils sont pas mal plus jeunes que nous autres, autres. Pourquoi ils prennent déjà un break? <rire> Moi, c'est la vue qui m'inspire. Prends ton temps. C'est vraiment chaud. Il n'y a rien qui presse. C'est sûr qu'il n'y a rien qui presse, il faut vraiment le faire. Tu vas pas? Je vais. Si je veux avoir des views sur YouTube, il faut bien que je fume tes fesses. C'est vraiment la montée la plus difficile que j'ai jamais faite. Euh, je suis vraiment hors ma zone de confort en tabarouette. Prends ton temps, mon amour. Mes fesses à vite. On prend une pause. Ouais, ben. Souvent, je sens pas mon ange. Mais je la sens toujours pas, mon ange. Je pense que n'importe qui la sentirait, l'âge. J'ai l'impression d'avoir 65 ans et non 52. Ouf. de ça, Michel, c'est que s'il était 8 heures le soir puis il faisait noir, on pourrait pas faire ce qu'on fait là. Ouais, la place. Là, il est 11h et 2. 11h et 2.
Mais voyons donc. Quoi Il ah, faut descendre. Ok, pensez là. Ok, c'est pas si près. Suis-moi. Ouais, c'est ce que je fais. Je vais monter pas tu veux descendre là pour Non, non, faut descendre là. là. C'est ça, c'est pas avoir une, une, une main disponible, mon chéri? Tu penses toi vers la montagne? Pourquoi? Ça va pas l'équilibre. Ah, tu vois? Tu as ouais. penché vers la gauche, là. Tu fais tout ça? Quand on va se oh, regarder ça, on va se trouver dans la main. <rire> Les voyages forment forme la jeunesse. On pense à voyager tant. Avant toi, mon amour.
Donc c'était pas pendant combien de temps qu'on a marché? 1h20. 1h20 et 13. Oh, on a juste fait 13 minutes de 197 pour aujourd'hui. On a marché 9.4 km. Celui-là, je ne sais pas c'est quoi. Ça a l'air d'une simple montagne, mais sur le dessus, c'est comme en pente. J'imagine qu'il y a un C'est C'est la lave. Avec la route, ça va être super important. Il y a un Erichoula. Et il y a des belles roches. Pas douce aux portes, Eric, fait qu'on est correct. Arrivé. On est arrivé. Ah, puis il y a de l'internet, c'est surprenant. Ah oui? Il pas beaucoup, mais il y a un petit peu d'internet. J'ai fait. On est à l'Anamanaga. Et. On Michel nous fait de la grande bouffe. Oui, la grande bouffe de distance. C'est ça que le filet, tu peux ouvrir celle-là aussi, ça? Non? Ah. Là, regarde, là, je... Oh, elle était bien impatiente. Je suis pas de cuisiner, tu sais, pendant que toi, tu fais ce nest. <rire> fait que ça prend les bracelets, pas la banane, mais les bracelets, parce qu'on les a pas mis encore, pour avoir accès aux salles de bain puis aux aires communes. Ben, correct. Et Au moins, aussi, il euh... faut avoir, faut payer 500 crônes, donc l'équivalent de 5 pièces et demie environ, pour avoir accès à des douches à eau chaude. chaude. À eau chaude. Fait que, 5 minutes ma part de ça. Fait que je m'étais pas lavé les cheveux encore. Je pense qu'on ne laverait pas encore. On n'a jamais goûté, je pense, celui-là. Fait que je check, en tout cas, cette année-là, c'est sûr qu'on n'y a pas goûté. Mais il est très euh, clair. Hein? Tu as goûté? Non, mais check. La couleur. Non, mais d'habitude, le premier On dirait du, euh, du jello euh, pas gelé. Premier tivo, c'est le jello italien. Bon, mais regarde, Eric, laisse-moi là, puis prends ta colise de piquette dans ta boîte. <rire> enfin, c'est le temps de manger! Avec des pâtes pesto, avec du poulet, avec un crisse de bon vin. Euh, mais vraiment un crisse de bon vin. Sérieusement, là, il faut le retrouver. Euh... On a découvert, je pense en Italie, qu'on adorait le primitivo. Fait que euh... Ça le confirme. Avec une méchante belle vue. On est chance, on est béni des dieux. Bravo, Eric.
C'est très chic. Tu peux bien regarder la réaction du monde à côté. Ils m'ont pas entendu, je pense, parce qu'ils n'ont pas tourné la tête. Moi, je pense qu'ils ont entendu, puis ils se sont dit, c'est qui de coller ce vapeur? Moi, je t'aurais regardé avec des yeux, vraiment, là. Y a-tu un vin budin dans le land mananaga? Non, 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 non. What's wrong with this picture? What's wrong with this picture? Merci pour le bon super, maman. C'est ça mon cœur, on va te gérer un petit peu. Ça va nous aider à dormir par la suite. Demain, après déjeuner, on fait l'ascension. De quoi? Je sais pas, on va checker ça demain. C'est le vide ici, right? C'est chaud? C'est vraiment bon. Combien de degrés, tu penses? Euh, ça disait entre 20 et 45, je te dirais au moins un 42, certain. Elle est plus chaude que la piscine à la maison. Sauf que elle sauce. Après ça, les gens, il faut qu'ils sortent de là, là. Puis il fait fret. <rire> Ça, c'est le shopping mall de l'Anamanaka. Bonne nuit. Bonne nuit, bon rêve. Tourlou. Tourlou. Bye. 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 On s'en va faire notre première marche. On va prendre le sport. Ah, il y a pas. Je n'ai pas marqué tout le sport. Ah, on est nono, on n'a pas apporté un first aid kit. Ah ben là, là, regarde. Pas facile, hein? Tu veux pas lever ton manteau? Moi, je vais l'enlever, là. Ça m'en va quand c'est fait. Je le sens pas. Je sors! Moi, je regrette d'avoir mis mes combines.
fait trop qu'on lui dit de la mettre. Michel découragé Je crois que oui. On a déjà fait 5 km. La dernière fois que c'était tellement beau, on n'arrêtait pas de prendre des photos partout où on allait, mais on n'avançait pas. Ah oui, je me souviens, c'était en Islande. Bon, ben bah, Michel, we made it. Ouais. Ta barouette. 
fudge. That's bit combien de pas. 24 892 en montagne. 26 000. 92, 16 km. Ça fait 6h30, ça fait. Avec à peu près 40. 30 à 40 minutes de rythme à En parlant de tapant, moi je vais me taper une bonne bière. Ah. On vient de s'installer. Oui. Puis on, je n'ai pas vous dire qu'on s'est repris notre journée d'hier. Depuis qu'on est arrivé, on faisait au minimum 10 000 pas. Hier, c'est juste 6 000. Fait qu'on a fait 27 aujourd'hui. C'est euh, assez euh, hot. Nous venons de beaux paysages. Avec notre euh, Paris pâté. Mm -hmm. On l'appelle Paris pâté. Ça devrait plutôt être du Islam C'est juste disponible à Cronen. Cronen. Moi, je pas ça Cronen. J'essaie d'avoir un accent islandais Cronen. Mm. Cheers. Cheers. Tant qu'à faire avec le communiste. Viking. Oh, ça c'est les crackers qu'on a découvert. Encore une fois, je pense que c'est à Cronin. C'est ça? Ouais. Mais c'est italien. C'est très bon. Ouais. On va trouver ça. Ouais, très, très bon et très nourrissant. Ouais. On se fait beaucoup de. Un peu de protéines, beaucoup de, de fibres. Puis des bons gras face à des grains. Parce que moi, je suis un bon gras. Fait que je, mène, je mérite du bon gros. Puis regardez, c'est très long comme Nicolas. La luna. Luna ou c'est qu'une? C'est qu'une. C'est un C. T'as de la nancy, ça? Ouais, c'est ça. Cheers. Cheers. Ta, 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 ta. Ouais, on prend ça avec un bon vin. Puis la particularité avec les saucisses de l'Islande. Et voici le topping qu'on ouais. utilise. Puis la, spéciale, la, la, la part spéciale avec le dog de l'Islande, c'est le boyau qui sert pour remplir la saucisse. Ça crunch quand tu croques dedans, fait que c'est vraiment bon. Ça. Comme mon boyau. Cheers. Je ne croque pas dans ton boyau. Pas assez souvent.
sur vos poissons. Puis quoi d'autre? Pourquoi de même? C'est drôle, je suis en train de penser que à Montréal, on oui. euh, n'a pas un restaurant. Il y a des restaurants des fois qu'on voit souvent, mais ici c'est la cinquième fois que j'ai. Fait que c'est comme, je peux dire vraiment, c'est mon restaurant préféré de l'Islande. Oui. À chaque année, on, on est ici. On est avec. On vient de finir euh, le petit resto. Pepperoni, pizza, 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 bacon et oignons caramélisés. En tout cas, super sucré comme pizza. Super juicy. Les bonbons qu'on avait hier pour faire le hiking, c'était nécessaire. Ah, oh, il était meilleur, c'est sûr. Mais il était surtout. Tu les avais achetés où encore? Euh, euh, aux investments. En vrac. Mais 
avec euh, le baisse d'énergie qu'on avait à force de faire le hiking. C'est vraiment bon d'avoir ça. C'est un petit boost. Fait qu'il y a des toilettes partout en Islande. Sauf à Pagan. Il y a des toilettes dans le camping. Ah oui, à Pagan. Les bicots. Les bicots. Mais non. Non, je t'en ai arrêté. Il y a un tabernacle. Ah, il y a de l'air qu'il y a bien du monde. Ah, qui vont en Islande à cette heure? Il y avait pas mal moins de monde que ça quand il y avait été. Elle est passée. Il y a des petits enfants là, ça va, ça va. Peut-être à côté du camion. Ouais. À moins qu'il y ait une place. Euh... Fait que c'est ça, fait que gueule les ennemis. Mon dieu, que le est bon. Je sais pas si on va voir encore la chute. Tu seras pire tout de suite? Ouais. Tu, tu les payer puis après soin, vous? Ah? Ouais. Je vais aller au, au petit coin pendant ça. C'est où tu voudrais qu'on s'installe? Là, peut-être? Moi, ouais, c'est peut-être. C'est là qu'on est à peu près à dépenser. Oh, ben, attends, moi, viens. Viens, euh, viens tout de suite avec moi. Juste le mettre l'eau. Ouais, ok, puis je refais de pipi. Ça te dérange-tu? Ben non. Un peu. Pas du tout. J'ai acheté un gros bloc à son fumé, fait que je l'amince un peu pour euh, qu'on se le fasse en sandwich. Pendant qu'on va avoir aussi pour aller déjeuner à un moment donné. Le levain. Fait qu'on est arrivé à notre camping. Pack Gill. Caroline et Marc, vous allez vous souvenir certainement de ce beau camping. Avec la cave et les moutons qui étaient dedans. Oui. Il y a beaucoup plus de monde que la dernière fois. C'est de toute beauté comme endroit. Il n'y a pas de cuisine, fait que par chance qu'on a notre cuisine. En fait, il y en a une cuisine, mais dans la caverne là-bas. Pas de frigo d'air et pas rien. Tada! <rire> fait que, est-ce que tu me fais confiance avec un petit peu de ça aussi? Non, je moi je, je vais me l'arranger moi-même. Ok. Je n'aurais plus Mathieu qui est militaire. Ben, Michel, la non. bande est juste là. Non, vite, allez. <rire> ça, ça de l'air est une, une, une madame impatiente. Non, une madame qui est finalement qui va faire de dos pas trop tôt. Pas trop tard. Non, regarde les enfants là-bas. Oui, mais vraiment la petite <rire> l'autre en haut là. Ah, faut prendre une photo. Non, excuse-moi Eric, là, mais mes enfants, j'ai la petite. Okay. <rire> Moi je capote. Les enfants haut de même là. Parce qu'il faut que tu montes à quatre pattes, puis comment tu fais pour redescendre sans te péter la fiole? Ben c'est ça, ça, oui. fait, des, ça oui. fait des femmes fortes. Ben oui, ils vont sûrement être capables, mais moi, je suis trop mère poule. <rire> Quelqu'un a failli tomber. Oh, je suis trop mère poule pour ça. Eux autres, ils vont devenir les prochains CEO de compagnies euh, internationales. Vegan. Ouh, regarde le gros visage. Wow! Oh. Scary! Pom pom pom. On regardait un reportage de Wham sur Netflix. Oh hi. Hey soccer. C'est bon, tu aurais dû le laisser jouer. Tu vas tomber, Rick. C'est bon ça, Michel! Wow! On a fait une musique vidéo de Wham en Islande! Ouais, mais on sait pas les paroles, fait qu'on a pas pu. Euh... Lip singer! Lip -sing. 
Voici la chute qui apporte l'électricité au camping. T'aurais vraiment pu se baigner là-dedans? Demain matin, oui. Elle me challenge, elle là. Elle me challenge. Je n'y crois pas. Michelle, elle a les fuckets en ce moment. Elle est fatiguée. T'es tannée de quoi, de moi? Non. Non, j'ai hâte d'être euh, arrêtée un petit peu. On est tout le temps sans goût. Ah, c'est rare, je ça. Tu te souviens la première fois qu'on était ici, on avait bu du vin dans notre van? Oui, toute la nuit. On était à une heure, deux heures du matin. T'es pas capable de dormir pour écouter euh, la chanson Ocean en, en boucle. C'est des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Un bon vieux temps. <rire> Mais je viens de faire les passions des T7 qui ont roulé on veut du champagne. C'est fou, hein? Hey, des mini glaçons. Des euh... mini glaçons! Ouais. 
première fois que j'ai ici, qu'il n'y a pas de... Hey, regarde, ça, ça fait la même chose qu'en 2016, mon drone shot au-dessus des... <rire> On pourrait se faire un gin on the rock. Les diamonds. On pourrait se faire un gin on the rock. Ah, c'est vraiment beau. Ouais. C'est On a trouvé un camping dans les Goons. Oui. On n'est pas à Viking Café. On est dans un camping on, dont j'oublie le nom. Au moins, on a les toilettes. On a les toilettes. Oui. Puis, on a le vin. Il y a de la bonne bouffe, c'est ça. Des restants. Oui, les restants de. Pas avant hier, la journée d'avant. Hey, on a fait chute, mais on ne s'est pas regardé les yeux. Hein. Juste une excuse pour prendre une deuxième gorgée, gorgée rapidement. Peux-tu rentrer de ta cadeau, s'il te plaît? Quand tu vas. Ah, non, pas tout de suite. Tantôt. Ah, là, je pile sur le. On va faire notre valise, notre stock pour demain. Il en reste pas beaucoup, mais ça va être assez pour donner du goût pour les prochaines passes. Et aujourd'hui, encore une fois, on a les belles pâtes au pesto avec... Les poulets. Le poulet. Souper. Notre petit euh, souper romantistique. Oui. Ah, il pleut. Ça fait mm. Cheers. Merci la vie. Oh. Ben, non, merci la vie. Je vais te laisser te, te prendre ton prix. Ouais, va... Prends la moitié, puis je vais prendre la moitié. Ben, je prends ça pour l'instant, puis sinon je ferai comme l'autre fois. Puis je mangerai euh, un petit peu par petit peu parce que ça me tente de manger plus. Moitié, moitié. Bon appétit. Ça en passant, c'est pas un, un bâton pour euh, faire de la discipline. C'est une caméra 360. Ouais. <rire> c'est le berger. Ouais.
Donc, ta saison, c'est mai jusqu'à fin septembre? Oui, c'est ça. Oui, c'est cinq mois. Et puis là, j'avais fait tout l'hiver à Whitehurst, c'est six mois de ce qu'il faut. Et là là! Wow! Non, mais tu sais qui c'est? Ah, c'est ça, ils sont petits. On dirait... Moi, je suis méchant. Ça commence bien. Ça commence bien. Nous, on fait des kayaks en peu de... Eh, tu veux pas y être, toi aussi Michel, tu me laisses. Tu me suis, par exemple. Eh, c'est une fille de moto. Ah, vous, vous savez faire. Parce que le fil de poids, il prend... Euh... On passe le permis oh, euh, en canot, kayak, kayak, euh, en, en canot avec notre chapeau de castor. Et pour nous, les Canadiens, euh, c'est les rois de la, c'est les rois de la pagaie, normalement. Euh... Ah, ouais, ouais, d'abord, c'est pour ça qu'on on est Québécois avant tout. <rire> on est les rois des bonhommes de neige. C'est ça, oui. Les rois de la poutine. Euh, bonjour! Il y a un petit quelque chose. Hein. Oui, je crois que vous vous ennuyez de nous. Ah non, ah non, la, la petite est bien, c'est bien. Alors, Eric, en fait, tu fais et gouvernail, et moteur, et photographe. Ouais! En fait, je, je laisse la caméra tout faire. Je ferai le montage par la suite. C'est une caméra qui filme en 360, elle filme tout en même temps. Ouais. dedans, elle est très froide. Elle est à 2-3 degrés l'eau et surtout on ne voit pas. On ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Et en fait, ce qui produit, c'est qu'il y a euh, pas mal d'icebergs qui ont une sorte de plage à 10-40 cm en dessous et ça peut arriver que vous sentez qu'il y a de la glace en dessous de votre bateau. Si c'est le cas, plutôt que d'essayer de pagayer et s'entêter, et eh bien, ce que vous allez faire, plutôt que de pagayer vers l'avant, vous allez pagayer vers l'arrière pour venir d'unité, parce que vous savez que là, il n'y a pas de glace en dessous, pour pouvoir contourner. En fait, est-ce que vous savez pourquoi il y a des glaciers dans cette région-là de l'Islande, plus qu'ailleurs plus qu Non. Non Merci. Alors, oh, excusez-moi. en fait, la raison principale, c'est qu'on a des montagnes, des hautes montagnes, le, le plus haut sommet s'appelle Kfanadeshnuka. C'est un autre. On le retiendra pas. Voilà, Kfanadeshnuka. Je pourrais te dire n'importe quoi en fait. <rire> et il est à 2100 mètres à peu près d'altitude. Et l'océan, la mer se trouve vraiment pas très loin. Et ce qui se produit, c'est que quand le vent euh, arrive, ou l'air, ou les nuages ont voyagé au-dessus de l'eau, ils arrivent et ils sont pleins d'humidité. Et pour qu'ils continuent et qu'ils qu qu s'élèvent au-dessus, qu'ils poursuivent au-delà des montagnes, il faut qu'ils se... Qu se... Merci. Ah, J'ai tellement l'habitude de parler. Et donc, et pour ça, il pleut ici et il neige en haut. Et imaginez le haut du, du glacier, c'est comme un, un bol énorme rempli de neige. Et vous ajoutez de la neige encore, encore, encore plus. La neige compressée se transforme en glace et une fois que ce grand bol est rempli de glace, ça va descendre en fait dans la vallée et on va voir les langues glaciaires comme celle-ci qu'on voit ici. Donc dans cette région-là, toutes les langues glaciaires que vous verrez 
proviennent de la calotte euh, qui s'appelle Vatna Lake. Vatna, ça veut dire lac et Yukun, glacier. Donc, mon, mon point ici, c'est Vatna Yukun. Et mes doigts, ce sont les, les langues glaciaires qu'on qu voit dans, la, dans cette région-là. Désolé. photo par exemple You're a strong man, you can move icebergs. <laughs> hey, Icelandic blood. No, no, check. I'm, I'm check. <laughs> oh, you check? Okay. Yeah. You're here for how long? Uh, 2019. Wow. Yeah. 
Merci encore. Do we have to back up? Bonne aventure, mais cette partie-là, c'est la première chose que tu fais. Bonne aventure, mais je vais aller voir. On va le faire euh, ce soir sans l'écran. C'est de la cendre. C'est de la foutue cendre. Oui, c'est la cendre du volcan. C'est malade. Ça peut avoir plusieurs centaines d'années. Incroyable. Not a good sign to see it melted, huh? Eh? Uh, no, it's, it's melting in the summer. That's that's okay. Uh, what's not okay? Do you see these kind of blue stars? Like yes. Mm -hmm. Yeah, they they are not gonna be like this. They're gonna be made out of like white ice, and that's gonna be really poor. Yeah, yeah that's the stuff that's gonna be falling every now and then. And if it's a flake like this, yeah, it's gonna fall. Yeah. Okay. So we're not going to go into this. No. Um, il faut, il faut no. Il faut pas aller proche d'ici parce qu'à cause des strates, ça peut s'égrainer puis tomber. Oui, faut faire attention. Ah, C'est gentil. Ouais. C'est bleu parce que il y a de l'eau dedans. Marc, ça tombe là, là. C'est ça, il faut pas aller vers la cave. Ouais. On va chercher l'orignal. <rire> Il 
la ville est tout à l'heure pour marcher sur les cartes. Nice view on everything. Beautiful. So essentially, what we see over there, somewhere over there, that's going to be already connected. To Un mot qui vous définit bien comme famille, sourire. C'est vrai. Vous avez des beaux sourires. Est-ce vraiment par là qu'on se dirige? Non, on n'est pas sûr. On espère. On Et maintenant, on va voir si explore là-bas. Ok, vous vous souvenez, comme j'ai dit qu'on était le seul groupe ici, on va voir si c'est le cas ou pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous se poser. Aline, vous connaissez Pourquoi Aline La chanson Crier Aline Pour qu'elle revienne Vous voulez crier Aline Allez, on va crier Aline. Aline. Okay. Vous êtes prêts à 3, je veux dire 3, 2, 1. Et tout le monde va crier Aline. Au début, on va pas le faire trop fort. Ok, donnez pas trop. Vous êtes prêts <coughs> En direction du mur. Non, oui, on regarde le mur. 3, 2, 1. Aline Waouh Ah, il y a des coups Je suis là C'est nous, c'est l'objectif. <rire> bon, on va essayer. On va y aller un cran au-dessus. Ok, un petit peu plus fort. Mais on donne pas tout. 3, 2, 1. Aline Oh, ah ouais. Oh, ah ouais. Ça rigole pas. Ouais. Ok, ok, on fait une dernière fois, mais là par contre on ah, donne vraiment, on donne, ah. on donne tout. Trois, deux, un. Aline. Allez. Allez. Michel, ça fait pas ni onze ni douze, mais même. très agréable. Très agréable. Il y a des petites gouttelettes de pluie avec le soleil qui perd, c'est vraiment joli. Je filme. Les hommes ne peuvent pas de faire deux choses à la même, euh, en même temps. Je vais essayer avec la caméra. C'est bonne, c'est bonne. 
est super chanceux parce qu'au départ, on pensait faire le kayak à deux heures cet après-midi. Là, bien, trois heures, puis plus. Puis après, on l'a fait en avant ce matin, il faisait super beau. Vraiment, une magnifique expérience. Grâce à mon minet qui voulait absolument faire ce kayak dans les placés. Ben, c'était pas euh, absolument, c'était juste ben, une activité. Puis en passant, on l'a pas... pris euh, deux jours d'avance, l'activité. C'est ça qui est phénoménal aussi. Ben, ça n'est passé quand on était venu que tu, euh, tu disais que, ça te que tu voulais faire ça. Ouais. Ben, C'est grâce à toi. C'est la montagne à la droite, la montagne de Stokesness, qui est souvent Instagrammée. Et c'est la montagne où j'avais pris la photo de Caroline qui avait été publiée dans la presse. Initialement, on était, euh, je pensais, campé là. Pour, euh, avant de faire l'activité de kayak. Michel voulait voir la montagne. Regarde sur Michel, regarde comment c'est dramatique avec le. Okay, ça fait très spooky. Ouais, là on est dans les fjords, on entend les fjords de l'Est. Et je dois dire, c'est pour moi la plus belle route de l'Islande. Parce que les montagnes justement descendent vers l'océan de façon très, très, très dramatique, avec des roches épiques. Wow, on ça. C'est ça qui est le fun en Islande. Il fait beau, c'est le fun, c'est nuageux, c'est le fun, il pleut, c'est le fun. Parce que le, le paysage change incroyablement selon euh, la température. Et avec un beau soleil, on ne verrait pas de la pluie comme ça. C'est jamais pareil de pouvoir l'autre à cause de la température. Cette année, on a décidé de faire plusieurs activités différentes. Il y a le volcan, quand on a commencé par un tour d'hélicoptère au-dessus du volcan qui était incroyable. On n'avait pas fait le hiking à l'Allemagne à la gare qui était euh, assez magique. Éreintant, fatigant. Pas éreintant parce qu'on n'était pas éreinté de l'endemain, mais fatigant. Et on a vu vraiment des beaux paysages, des belles montagnes. Puis là, bien, euh, on a fait ce matin, on la route actuellement, c'est euh, magique. Là, on va dans les petits tunnels. Les lumières sont allumées. Toujours, temps. toujours allumées. Quand tu conduis un camion, tu l'entends toujours, tu gardes des, des lumières full allumées, même quand il fait soleil. On s'était fait arrêter par la police la première fois, la deuxième fois qu'on est venu. Oui. Ben, elle nous avait arrêté pour nous avertir de laisser les phares allumés. Venez en Islande et vous verrez des beaux paysages, qui disait. <rire> vous allez voir. C'est épique. Vous allez faire de la contemplation. Ben oui. Parce que là, on est dans une montagne, dans le chemin vers cette île. Je suis un petit peu de bouillon. C'est incroyable. Non, mais sérieux, on oui. est euh, dans la pente qui mène, la route qui mène euh, vers le bas, vers cette île Schroeder. C'est une des plus belles routes avec les plus belles montagnes et les plus belles scènes. Et des fois, l'Islande, c'est comme ça. Donc, en espérant que demain, quand on va remonter, que ça va être. Là, je dis, je peux voir quoi, 50 mètres en avant de moi? Non. 30 mètres? Oui. Là, je sais que grâce à Waze, que je vais tourner à droite bientôt. OK. Oui, c'est l'avantage de mettre un GPS là. Il y a des petites chutes, des petites cascades qui sont super jolies tout en descendant. J'espère juste qu'il n'y a pas de cyclistes. Des oh. moutons, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu sois trop vite. Des moutons, hein. Des petits enfants de casse qui jouent dans le rue. Ça. 
ゲーダーファーミングなんかあれ不作のテレビもあったんやっぱりOuais, c'est vrai. J'ai pas encore mangé mon plat principal. En passant, Michel est venu me chercher une deuxième, baie, euh, une deuxième bière. Comme vous voyez, la première a déjà eu son effet. J'ai même pas mangé encore mes whips. Que j'ai déjà pigé dans ta sauce. Mais j'ai juste les patates au four. C'est tellement écœurant.
Voici ici les chutes les plus mouillées de l'Europe. Les plus humides. Très, très bien. Euh, Est-ce que c'est juste... -ce est ça que je t'ai demandé? OK. Euh, de 1 à 10. Si je le compare à l'autre côté, 10. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est moins mouillé, c'est plus agréable. Puis, on voit toute la verdure euh, de l'autre côté. Parce que quand on est de l'autre base, qu'on se fait plus mouiller, puis on voit des roches en face. Puis, ben, ça faisait différent. L'autre, j'avais déjà vu... Euh, Trois fois, quatre fois avant. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'elle vient de dire? Le fait d'être du côté des roches, on voit l'autre côté où il y a de la verdure. Mais quand on est l'autre côté où, où la verdure. verdure se situe, on et les touristes également, on voit les roches. Puis bien, vu que c'est la cinquième fois, je les vois. La quatrième fois, je les vois. Ça, ça, la... ça fait sinon. Bien, c'est vrai. Trois fois d'un bord, ça fait du bien de voir l'autre bord. C'est pas que ça fait ça, c'est juste le fun de voir autre chose. À la date, tu voyages ici, on a vu des affaires fait que ce différentes. Ce que tu confirmes, c'est que des fois, ça fait du bien changer de bord. C'est ce que je conduis Autre. Tu comprenais pas ma joke avec un petit innuendo sexuel? Non, de... non, 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 j'ai fait, euh, fait fi de ça, Eric. Tu te fais fi de ça? Oui. Mini fi. C'est bizarre, hein? mais les routes sont glissantes. Des fois, le, le camion, il se met un peu à glisser vers la diagonale. Pas en cause du manque de traction. Ou sinon, ça se passe entre le sage et le volant. C'est fort probable. Mais je pense pas. Parce que je fais très attention, je suis très prudent. Ça, c'est vrai. Fait que, tenez-vous là pour dire. Alors, on vient de continuer la route pour se rendre à Usavik. Est-ce que Usavik vous dit quelque chose? Si vous êtes un vrai fan de Will Ferrell, vous aurez vu le film Eurovision. Eurovision. Et euh, le film euh, se passe en grande partie, ou en petite partie, je ne me souviens plus, en partie à Usavik, qui est une ville de pêcheurs. Et une ville où on peut voir les baleines faire des baleines. une excursion pour des baleines. Des baleines. Des baleines. C'est ce que c'est Montréal, ça. C'est Laval, du Mont hey, Laval. Une limoilou calice. <rire> une limoilou calice qui euh, passe des commentaires sur les mon gars accent de, de Montréal. Les... Non, de Vimont-Laval. Vimont-Laval, oui. Casseau d'Auteuil, rue Orléans, école Perfumont. Avec la secrétaire Denise Allain, elle est face à l'air. Ça, c'était ma mère. Elle est face à l'air? Oui, elle marchait souvent dans la maison, elle est face à l'air. Ah oh, oui? Vraiment? Ben non, je suis La 
davantage de conduire en Islande dans des routes de même, parce qu'il y a beaucoup de cônes à vendre. Il y en a de beaucoup, il y en a pas beaucoup. Il y a des lupins morts. Oui. Je dis beaucoup. Donc on prie beaucoup. Peut-être que c'est beaucoup. Il faudrait que je fasse un rewind. Oui. Non, non, le BNC. Euh... <rire> Si t'as rien à dire, dis rien! C'est ça, je te gueule une mère. Je voulais te faire peur. Mais ben, tu veux pas faire peur, très imbécile. Tabarnak, <rire> mon oreille me fait super mal là, à cause de toi. Oh, je te fais peur, je veux pas te faire mal à l'oreille. Non, mais ben, tu me fais mal à l'oreille. Ok, t'as mal à l'oreille, tu vas faire un hashtag oreille. Oui. Hashtag my ear. Je suis très chante. Non. Oui. Non. Oui. Non. On doit terminer. Hein? Oui. Merci d'avoir nettoyé ma scène, c'est gentil. C'est ça le trafic en Islande. En tout cas, dans cette région-ci. Attendez, il faut pas avoir des sourires. Oui, hein? Tu es arrivé en Islande. En Islande? Ben, J'espère. J'espère qu'on ah, est. C'est une semaine qu'on est arrivé, Eric. Je pense qu'il faut vraiment que j'arrête de faire de la route aujourd'hui. Ben. On est arrivé à Cureilly. Regardez, c'est en développement. C'est quoi ça qu'ils construisent là, là? Des condos? Oui, c'est une acheteur. Ville de 15 000 habitants, je pense. Ici. Norvégien primaire. Ben, check le bateau de croisière. Checker. Regardez les belles lumières rouges, c'est des tickers. C'est tellement cute. Pourquoi ils font pas ça chez nous aussi? 
que nous autres, on est trop en crise pour être en amour. Ouais, on va aller à les Earth Forger direct, ok? Parfait. Pourquoi tu dis on est trop en crise? Au Québec. Vite. Voyons. Belle photo. C'est vrai, on va, va cropper. Non, il y a d'autres bons comme ça. Ça, c'est un tunnel qui mène à Olaf's Forger, mais un tunnel à une seule voie. Et c'est à nous à se tasser lorsqu'il y a du monde. C'est juste notre côté qui a... Que, que ça? Oui. Oh! Il aurait vu le tunnel parce que... T'as des, euh, des tarps cloués avec... Euh, pour que les gens qu'on avait pris comme ça avec Caro et Marc, il y avait des deux bords. À ce moment, j'ai jamais pris ça. T'es sûr qu'il avait des deux bords? Oui. Ah. Parce que j'étais sûr qu'il avait des deux bords. C'est pour ça que je ne savais pas que mon voiture qui s'en allait peut-être plus loin. Il faut gager. Gager, gager. À savoir quand est-ce que je me tape. C'est celle-là. Oh, Parce que je vais nous filmer. Ah. Chic. Comme moi avec. Mon bec. Ça, c'est assez. Ben là. Donc, ce soit un coup à main. Là. Pourquoi j'ai encore mes wipers? Je suis dans un tunnel. Putain, les autres, ils se rendent. Non, pas du tout. Je regardais pour voir qu ce qu'il y avait à voir. Mais je pense que le monsieur était juste à le dans son auto. Donc, 
de camping you? Uh, you know. On est présentement dans un camping euh, bien ordinaire, pourtant qui était rated 4.1, mais il est quand même. Ben, c'est peut-être. Il est peut-être. Il est à cause ouais. d'un petit lac à côté. Puis... C'est peut-être le meilleur du coin. Mais euh, c'est pas le meilleur du coin, mais c'est pas vrai. C'est correct. Alors, nous autres, c'est correct parce qu'on est ici avec notre lac. Ok, oui. On, euh, on a besoin de se reposer aussi. Cheers, mon amour. Merci de, encore une fois, de m'accompagner. Dans ton vice. Ma Nissan. Il va? On va avoir besoin de respirer une petite affaire. Un petit peu harsh. Je vais juste prendre le. Ah, mais ici. Ah, ça va être correct? Ça va être correct parce que les verres sont près de moi. Là, mon amour. Oui. Euh, on n'a plus le droit d'aller à l'épicerie pour acheter quoi que ce soit tant qu'on n'a pas mangé tout ce qu'on a. Parce qu'il nous reste une semaine, puis j'ai l'impression qu'on a pas mal trop de bouffe encore. Mais non. Ben oui. Black Mirror. <rire> Regardez ce qu'elle vient de préparer. C'est sûr que les boulettes étaient déjà faites. Là. Par chance, parce qu'avec la, la grosseur de comptoir qu'on a, ça aurait été difficile. Tu sais, euh, ce qu'on a acheté comme paquet, c'est pour euh, plusieurs repas. Là. Fait Il en reste encore même davantage dans le frigidaire. Bon appétit, mon amour. Bon appétit, mon cœur. Ça va être le test à savoir si les 22 boulettes qui restent, si on va y manger ou si on va les chier. <rire> Un différent point de vue. Moi, je mangeais comme un cochon, puis regarde Michel qui mange comme une oui. délicate princesse. Bye bye! Pour prendre ta marche. Je t'aime. Bye! La plupart des municipalités de l'Islande, même ici, dans un endroit très lointain au nord de l'île. Ils ont des belles installations comme ça. Des piscines chauffées par géothermie. Des aires communes. Un beau petit village. Mais chalut! Hello! Comment ça va? T'es un gros chien, toi! Un gros, gros chien! d'alimentation ici qui est ici. Il y a un restaurant. Tu 
het leuk kan vinden. Dus on dirait que il n'y a pas d'argent qui a été investi au niveau des travailleurs qui habitent le bas de la colline. Puis ah, tout d'un coup, des belles marches. pour les gens qui habitent plus haut c'est tout moi qui me fais ça dans ma tête possible very nice
La montagne là-bas, les stries qu'elle a, on dirait qu'elle a plein de pics. Ouais, hein, c'est joli. Finalement, on pensait avoir des moustiques en arrivant, puis on n'en était pas encore. Je vais essayer. Ça fait combien d'heures de route encore qu'on n'a pas toujours vu? 6 heures. 6 heures. Et on était à 2 km de l'intersection. Là, on a décidé, fuck it. On s'en va dans, dans Westfjord. Surtout qu'on est mardi. Et t'es sûr qu'on quitte mardi la semaine prochaine. OK, est sûr. L'année passée, il me semble qu'il y avait des, des vélos aussi. Hein? Peut-être. À tantôt. L'Islande est le, le pays, supposément, avec le plus grand nombre de terrains de golf, terrain de golf par, par habitant. habitant. <rire> Je me répète. <rire> non, pas, tu l'as peut-être pas dit devant la caméra. L'air est frais, il fait peut-être 10-12 degrés. Ouais. Puis les on golfeurs... respire et on nettoie nos poumons. Oui, puis les golfeurs, parce qu'Eric a parlé à un golfeur... Euh, un rigolfeur. Un rigolfeur, c'est ça. Euh, et euh, la personne disait à Eric qu'il euh, préfère quand ils ont du vent pour jouer au golf parce que c'est rare qu'il n'y ait pas de vent. Puis quand ils jouent au golf et qu'il n'y ait pas de vent, ben, ils ont de la misère à contrôler leur balle. Oui, ils sont habitués avec le vent. Ils sont habitués à contrôler la balle. Ouais. pas, mais autour de la montagne qu'il y a là, il y a des structures euh, pour diminuer l'effet des avalanches. Parce qu'en 95, il y a eu 34 personnes qui sont décédées et plusieurs maisons de plusieurs maisons euh, détruites. détruites par l'avalanche. Il y en a une en 47, en 54, c'est ça? Puis en 95. Ouais. Les barrières qui sont érigées horizontalement sur la montagne. Puis ça, ça a débuté. La construction de barrières similaires dans plusieurs autres villages. Retirer les vieux. Retirer les vieux. 4945 ans. Les deux mises à la plus nord. La plus au nord. nord. Dans les West Fjord, il y a un trafic monstre aujourd'hui. Fait que c'est le 2, tu sais? Le quoi? Scenic Eclipse de Tour. C'est le bateau de la bas Oups! Il a coûté 190 millions d'euros, 230 Canadiens. Il a l'air d'être assez vieux quand même. Non! 2023. Ah oui? Oui. Donc on s'en va à l'hôpital. Une maison de la culture. Oui, c'est un ancien hôpital qui a été converti en 85. Il a fallu qu'il y ait au Danemark acheter euh, le stock pour euh, les équipements de camp.
Michel vient d'apercevoir son premier chaton d'Islande dans la rue. C'est quoi son nom, Charlie? C'est vrai, pareil qu'on se gardait. C'est une soupe de poisson? Oui, une vraie soupe. Le pain est tellement frais, là. Oh, mais ça, oh, mais ça. C'est chaud. Avec un pesto. Ça n'a pas d'allure comme c'est bon. J'ai jamais la meilleure soupe de ma vie. Mm -hmm. C'est pas le recency effect, c'est la meilleure soupe de ma vie. Pas, la meilleure soupe de l'Islande, ça c'est sûr. Right. C'est pas la première fois qu'on a, qu a goûté des soupes de poisson en Islande, ça c'est vraiment la meilleure. Chier notre vie, puis ça risque de sortir violemment. Ça. Avec tout le gras qu'on a mangé. Tu t'as dit que t'es pas habitué de manger des grands-mères? Des grands-mères, t'es donc bien con. Qu'est-ce que t'as dit? Du gras de même. Ah, du gras de même! Ah! C'est con. Je suis pas con, je te fais rire. C'est ça le but. Je le savais que je n'étais pas gagné sur la chaise. Elle était attirée vers le Vin Budin. J'ai peur de faire un pet en passant. Non, ça serait. Ah, franchement, il veut. Ça tout juteux à cause de gras qu'on a mangé. Hey. <rire> Il nous attaquait le petit colis. Il y a plein de nids là. Il y a plein d'oiseaux d'avoir plein d'œufs. Il est petit à bonne noche. Deuxième journée à Isage Fort Dieu. Oui, ma campagne préférée. C'est la place idéale pour faire refroidir une bouteille de blanc de bulle parce que la lumière là, est tellement froide à côté. On avait pris cette habitude-là l'année passée avec Carolina. On aurait, il n'aurait pas fallu sauver la bulle pour ta fête dans deux jours? Non. OK. 
Ben, bonne fête à l'avance, Michel. Non. Non, pas bonne fête à l'avance. Ben, J'ai pas de cadeau pour toi. Euh, T'as pas de cadeau pour moi, vraiment, Eric. Hey, c'est vrai que les vacances, c'est pas un cadeau, ça? Non, c'est pas un cadeau. Non. T'as payé le campeur, t'as payé le gars. Michel, enjoy the moment. Ben, c'est ça. Fait que... C'est ça, mon cadeau de fête. Je sens fait les yeux. Je sens que je t'en fais. Non. Non, mais tu vas avoir besoin, par exemple, tantôt de te mettre de la crème contour des yeux. T'as la peau sèche, t'as la peau sèche en tout cas. Une petite machine à bois. <rire> on a nos bulles aussi, nous. Ouais. Oh, on dit qu'on a de la mise à la Ah, tu souris, puis les autres, ils ne sourient ouais, pas. Oui, c'est ça. <rire> pas, on est trop proches, par exemple? Peut-être. Je tu bien, même si tu es assis sur la manche, pourquoi? Je suis très bien. Oh, léger. Léger, puis peut-être pas assez froid, hein? Moi, je On a-tu un cap pour le, pour le garder? Non. Pour demain? Désolé. Non, tu sais quoi? Je sais pas si on a déjà pris du crément de Bourgogne. Je sais pas si c'est notre premier crément de Bourgogne. C'est pas notre premier crément, mais de Bourgogne, je pense que... Puis l'année passée, c'est ça. On avait eu cette idée-là parce que où est-ce que nous sommes actuellement, il y avait un gars qui était... Non, il était l'autre bord avec sa tombe puis il avait mis son six-pack de bière dans la rivière. C'est ça qu'on avait eu l'idée de mettre notre bouteille de C'était où ça? Ici. Ah oui? Oui. Le gars, il avait son six-pack de, de bière dans l'eau. Fait qu'aujourd'hui, on a été marcher à Isage port Oui. À, à 50 10... minutes d'ici environ. Oui, 17 000 pas. On a mangé la meilleure soupe de poisson du monde. Du monde ever. Mais Photo à la pluie. Elle a pluie et... Euh, Mais il y avait beaucoup de crème. Peut-être genre... mouillée à la, à, à la pluie parce que c'était très, 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 très gras. Arrête de dire ça. Mais c'est ça, il y avait de la genre de crème fouettée sur le sud de la soupe. Euh, c'est très riche. Puis euh, le, le genre de pita après était vraiment trop parce qu'il baignait dans le bain. Ça, c'est vraiment trop. Je suis sortie... Non, c'est pas. C'était comme du beurre, au lieu de livre, peut-être. Je pense pas. Vu qu'il y avait du beurre euh, avec les crevettes là, qui baignaient. Puis moi, quand ça coulait dans mon assiette, ça me semblait du beurre. Ouais, j'ai des bonnes vidéos de ça, que quand ça coule dans l'assiette. Ouais, mais bref. C'est comme si tu tenais une éponge des mains. Ouais. Puis moi pas... qui... oh, regarde la personne est en haut là. Puis moi qui mange pas gras en temps normal. Fait que. Oui, ça. Fait que ça fait différent. Puis... On va se remettre plus à manger des légumes euh, rendus à la maison parce qu'on n'a pas mangé grand À part de la laitue, là. Mais là, on va faire un beau trek euh, sur le bord de la plage demain. Oui, bien, c'est une marche. Le d'avec. Demain, c'est bret d'avec. C'est pas un trek, mais plutôt une marche. Euh, demain, on va peut-être euh, monter où ce soir euh, la chute, prendre des photos, puis euh, on va faire un beau trek, par contre, euh, quand on va descendre avec Javik. Quand ah, la fille, elle traverse la, la rivière. Je pense que c'est se baigner dedans. Ouais, Peut-être. Fait que bonne, soir, bonne journée, Michel. Merci ouais, pour la belle journée. Merci à toi, mon frère. Regarde le soleil qui se lève. Pas qu'il se lève, mais qu'il perce les nuages. Ouais. Je On est vraiment ça. chanceux avec la température. Ah, c'est mais En avoir... passant, Holly. Oui. La gardienne qui était là ce matin. Qui vient de la Colombie-Britannique. Qui vient de la Colombie-Britannique, qui étudie dans la Marine Life Management, quelque chose comme ça ici. Elle dit que, en temps normal, ici à Isas Rogers, c'est pas mal toujours comme ça. Mais que jusqu'à date, l'été, c'était plus ou moins beau. Oui, qu'elle disait cette année. Parce qu'elle disait que, depuis ouais. le début de l'été, il y a comme une semaine, deux semaines de pluie, après ça, trois, quatre, cinq jours d'affilée, ensoleillé bon. comme ça. Ça fait qu'on est chanceux. Oui, puis à date, on a eu une grosse journée de pluie, euh, toute une journée de temps, puis c'est la journée où qu'on a conduit plus. C'est En tout cas, à date, c'est mes plus belles vacances de l'Islande. Franchement, là, c'est... Euh, on a marché, découvert des nouvelles affaires, 
euh, pris plus notre temps. Au lieu de faire l'habitude, on dormait juste une nuit à chaque camping. Là, ça fait deux, trois fois qu'on dort deux nuits. C'est plus relax. Ouais. Puis on marche plus, on est plus connecté avec la nature. On n'a pas besoin de prendre des douches à tous les jours. Ouais, c'est le fun. Tu relaxes, tu ne transpires pas. Donc, tu n'arrêtais pas de dire tantôt que tu faisais des pètes mouillées. Oui, mais ça, mmh. tu peux nettoyer sans prendre une douche, sans aller mmh. dans les détails. En tout cas, j'espère que tu ne mettras pas ça dans ton... Euh... Non, moi, ben oui, je mets ça, c'est drôle. Ah oui. Comment ça va, Michel? Ça va pas aller mieux. Il fait soleil, on a des bains. Une petite belle journée. On a marché beaucoup. C'est vraiment incroyable. Quelle belle journée. Les Westfjords, quand il fait beau. C'est magnifique. Elle a acheté des bonbons en vrac. Montre les bonbons. Non, mais je ne sais pas aujourd'hui, ça fait trois jours. Euh, non, tu les as achetés hier. Ben non. Avant hier. Avant hier. J'en veux un, j'en veux un. Les bonbons toutes frais. Oui, ils sont frais, je m'en prie. On dirait ça en forme de niche-niche. Ah, oh, c'est une bonne. C'est une bonne.
euh, Quand est-ce que tu m'as acheté ça? Pour la fête des pères. Pour la fête des pères. Ouais. Je m'en souviens. <rire> Mais c'est eu deux jours après la fête des pères. C'est vrai, il était en retard, Amazon. Non. Costco, Eric. Costco. Ouais. 30$ Costco. Mais ça va être difficile de remettre ça dedans. C'est ça. T'as-tu acheté de la vaseline? Ça, ça me fait penser un petit peu à notre sac à dos. Fait qu'avec la patience, mon amour, on va y arriver. OK? C'est pour Mais... ça qu'on n'y arrivera pas. Ça, c'est pas patient. Ça. Ah, la poche fait partie du sac. Bon. Tu veux-tu l'avoir sur la poignée là ou tu veux l'avoir sur le rétroviseur avec Oui, le dessus? rétroviseur qui est en, en plastique. Oh my God, ça va être ici. Là. Mais ça, t'en vas pas assez de place. Il est... C'est mieux ici, tu penses? Ok. Ça, c'est une même, ça marche? Ben, moi, je pense que oui. Fait que, ce qu'il faut faire, t'as un petit peu. <rire> non, non, regarde là. Ben, ça prend. Derrière tout homme, il y a une femme, hein? C'est ça. Ouch! Calice. Derrière tout homme, il y a. Derrière toute femme, il y a un homme qui pile ses orteils. Oui, c'est ça. Fait que là, tu tiens. Tu fais là. Mais là, tu vas l'étirer. Amène ça le plus loin possible. Ouais, c'est facile ça. de le mettre. Ben, pas besoin de lire les livrets d'instruction. Parce que toute femme. Oh, non. Ah, peut être fait ici d'abord, puis il va avoir un lousse. Si. Tout ça, c'est correct ou il va avoir un lousse? Bon. Ça va être correct? Ok. Allez, essaye. Fait que, non, mais avant que je tombe et que je me casse le cou, je l'ai fixé ici. Oui. On peut pas se tromper, là. Non. C'est pas après le rétroviseur, comme elle disait, le rétroviseur qui est fait en plastique. Puis, ça m'aurait coûté 1000$ de rétroviseur. Ouais, en effet. Je regarde, il est hyper solide. On verra ça. Ok, d'autres. Si tu n'avais pas ça, il y a d'autres gears. Ah, c'est pas ça, pour mettre une bière dedans. Ah, ok. Bah ouais, on va te chercher ta bière là. C'est quoi ça? Non, c'est encore un coffre. Non, ça ne l'est pas. Tu vas avoir de la à le rentrer. C'est une autre gear comme ça. Ok. J'ai peur. J'ai peur que le camion. Ah ouais. Demain. C'est presque confortable. <rire> T'es-tu correct? Tiens, fais de deux maintenant. Viens toi avec moi. Non. Il y a de la place pour deux. Je sais. Oui. oui. C'est au niveau du poids, Eric. Comment ça au niveau du poids? Je commence à le prendre personnel. C'est au niveau du poids total, mon affaire. C'est combien? Ben, 400 livres. Ah oui. Et Mais là, il aurait fallu que tu faut te Il faut l'élever un peu plus. Non, il faut que tu te montes ici. Chérie, chérie. On ne peut pas le lever plus. Oui, Mettre... tu peux le lever ici. Non, Eric, Eric, Eric. Lève tes fesses. Non, ça te lisse. Michel. Michel. Non, non, laisse ça, laisse ça là, laisse ça là, Eric. Derrière tout homme, il y a une grande femme. Derrière tout homme, il y a une germaine. <rire> Allez. She only laughs because it's true. Non, là, parfait. Là, Eric. <rire> Oui, mais ça a tout pris la force oh, allez, de mon aide. Allez, bonne fête des pères, Eric. <rire> tu t'es trop haut. T'es trop haut. Ça va péter, man. T'es trop haut. Ça va péter. Ah ouais, essaye toi, mais t'es trop haut. C'est bon. <rire> non, la table est tombée. La hein? table est en train de lever. Oh, la table est en train de lever. <rire> La table est en train de 
de vie. Ah. Fait que, regarde, mets-toi, on leur met aussi. Imagine-toi, la table de pique-nique en pleine face. <rire> Ok, allez mon amour, comme ça. Ouch! Ouch! C'est correct, mets-le là, c'est correct. Allez, mets-le, mets-le. Non, mais c'est correct comme il était là. Oui, oui. Non, comme ça. Ah ouais, mets-toi mets là. Ok, ou sinon là, là. Ok. Fait que, installe-toi, mais essaie de te mettre en plus là. là. Fait que, comme c'est ici. Là. Ok. Non, mais ça, il est encore haut là. Ça ouais. va pencher encore. Ok. Ah, ouais. <rire> non, comme ça ici. Bon, ok. C'est bon. Là. Oh, là. Ok, mon gars. Prise 3. Check donc la, la table avant. Là. Lève la table. Non, non, elle est correcte avec la table. La, la table est correcte. Elle est correcte. Elle est correcte correct. correct parce que t'es assis dessus. Ben oui, tout le monde. Okay. Lâche-toi, là, tu vois. Fais juste te lever. Hi. Elle lève. Non, elle est correcte. Regarde. Ouais, elle est correcte, mais elle va lever si je me, je me sois dessus. Et puis, mon amour, dis-moi, ton cadeau de fête des pères vaut-il la peine? Non, mais tu peux pas être là tout le temps. Là. Ben reste dedans, là. Reste là, Eric. Il faut la mettre un. Chérie, relax. Enjoy. Est-ce que tu me vois sa photo? Non, parce que là. Elle est sur l'écran. Ouais. Ça pour ça. Enlève-toi donc, voir si la table va compter. Hein. Puis lève la dent. Essaie donc de la lever, la table, voir. Non, non. Juste, non, juste Chérie, pour voir si non, ça Eric, pas... Eric, Michel, écoute moi, éc... de la Écoute-moi deux secondes. Là, elle est à terre, je me lève, elle lève un peu. Fait que t'es correct. Couche-toi. Couche C'est comme un slip and slide, est ce Non, mais... Si tu te lèves, toi... Lève-toi. Essaie de la lever, voir la table. Non, hein? Oui, ben elle lève. Elle lève, mais ça, ça prendrait beaucoup plus de force pour ouais, qu'elle oui. qu compte. Il faudrait vraiment, pas que je force énormément, mais que je force davantage puis qu'elle compte. Là. Fait que t'es correct. Prends une photo de moi. Avec mon iPhone. <rire> ok, relaxe-toi en face un peu, là, parce que là, t'as l'air de quelqu'un de stressé qui a peur que... Un petit peu. Ça ne fera pas long. Bonne nuit, mon cœur. C'est pas juste. De quoi c'est pas juste? C'est ton cadeau. Je suis juste contente qu'on l'a sorti de son sac. C'est mon idée, c'est mon idée. Ouais. Les gens voient, là, regardent, là, puis ils disent « Ah, oh, c'est pas juste. » C'est pas juste parce que j'aurais aimé ça que ma blonde m'achète ça pour les fêtes des pères, c'est ça qu'ils disent. Mais tu sais pas juste parce que moi, ça se fait que lui, euh, Eric, il du hamac. Et hey! Là, Mr. Green, relax. Moi, Mr. Je, Green. Moi, je suis super bien, là. Je suis devant le soleil comme ça, je suis couché de même, je pourrais dormir. Fait s'il vous plaît, ferme tes petits yeux. Est-ce que je ferme ta caméra? Oui. Je baisse mon bébé ou sinon je suis l'esclave d'Éric Leclerc et je le berce. Il est présentement dans son hamac que j'ai donné pour la fête des pères. Puis c'est la première fois qu'on qu l'utilise. Je l'avais acheté vraiment pour l'Islande. Mais euh, c'est la première fois qu'on l'utilise parce que mon chum a eu la brillance idée de dire « Ah, oh, ben tiens, il y a assez d'espace entre le camion et la table de pique-nique. 
Fait que c'est ça. Fait que bébé Eric est en train de se faire bercer comme un bébé. <rire> Tiens, couvre toi Peekaboo! <rire> Peekaboo! Eric, pourquoi tu reviens tout le temps en Islande? Eric, pourquoi? Ça fait sept fois que tu es en Islande. Pourquoi? Il y a d'autres choses à voir que l'Islande. Moi, je ne retourne jamais deux fois à la même place. Non. Tu n'as jamais un restaurant que tu aimes re refaire, re revisiter? Des gens qui ont des chalets? Mm. Des gens qui ont des roulottes? Oui. Ben, ça, c'est ma roulotte. Roulotte dispendieuse, oui, mais c'est ma roulotte. Ben, c'est pas plus dispendieux que si tu l'avais, il fallait que tu l'entretiennes. Absolument. Comme mon frère, que présentement, il y a un citron, puis qu'il n'arrête pas de l'envoyer au garage pour le faire arranger. Puis, c'est une 2023. Ouais, c'est plate, c'est en tabarouette. Je suis désolé, Stéphane. Bref, avec. Je l'ai étudié que l'hôtel est avant. Je devrais demander. Euh... Demande-moi demain combien qu'elle a. Mais non, tu peux pas demander demain. Ben, c'est ça. Chouchou, hein? Enjoy the moment. Ben ouais, enjoy the moment. Veux-tu un vin rouge? Pas pour l'instant, je t'entends avec quelque chose. Hein, il est des pieds! On y va? On y va. Fait que vers quelle bord t'avais marché, toi, quand t'étais venu? Quand je viens, je marche pas. Quand je viens, non, je dors. Eric, Eric. T'avais tourné à droite ou à gauche, toi? T'avais tourné à droite ou à gauche? Allez. Où est-ce que t'avais tourné, toi? J'ai été tout droit.
Christi, j'ai retrouvé mon drone. Je l'avais perdu sur la plage parce que mon téléphone, la batterie était à zéro. Fait que là, j'ai rechargé ma batterie avec mon battery charger. Puis là, je voyais la caméra du drone. Là, ça se perdait. Là, je revoyais la caméra du drone. Là, ça se perdait. Le drone était encore dans les airs. À un moment donné, il a atterri automatiquement. Puis il a atterri sur la plage, comme ça. Sur cette plage. Ça fait au moins une heure que je le cherche. Puis le petit Chris, ben, il bipait. Il bipait. Puis il voulait que son maître le retrouve. Assis, puis je le retrouvais. Michel m'avait dit Eric, avec, avec le signal GPS, je vais le retrouver. Fait que je l'ai retrouvé. Mais là, le problème, <rire> c'est que j'ai perdu Michel. Depuis tantôt, je cherche partout, ça tentait pas de me texter. J'ai essayé de t'appeler. Oui, mais après ça, je suis texté. J'ai essayé de t'appeler moi aussi. Moi, j'ai suivi tes tipas. J'ai ouais. suivi tes tipas sur la plage. Ça tentait pas de m'écrire. Une petite maison. Ouais, J'avais essayé de prendre en photo, mais que là, c'était nuageux puis comment ça va. Ça a pu mettre mon téléphone, mais la batterie était à terre, fait que j'avais pas pu le prendre. de revenir ici et d'essayer de trouver c'est quoi l'histoire de ce village-là. C'est vraiment un mini-village. Je la l'habitude que là, c'est sûrement une autre maison puis l'autre là-bas aussi. Il y a des pierres un peu partout, c'est sûr qu'il y avait plus de la Ah, 
trop bien dormir. C'est Borganes, Borgan, Borganes, on ne sait pas comment le prononcer. Borgan, selon moi. C'est Borganes. <rire> Ça commence par un B, c'est fini par un S. Il, il nous reste 45 minutes. Avant d'arriver à notre camping à Moscogare. Je trouve ça le fun que mon chum regarde le paysage pour une fois. Je regarde les paysages, je suis tout stressé. On écoute drone music, ça nous fait penser à nos anciens voyages en Islam. Je vous assure une chose, pendant qu'on est ici... Qui donc que moi va regarder cette vidéo-là? Pourquoi tu dis je vous assure? Tu la regarderas même pas toi-même. Ok, je vous assure. Pas rien. Non, je suis curieux. Non, tu vas couper non. la parole. Non, coupez la parole. T'aimes ça couper la parole? Ouais, ça va bien. Ça fait bien que tu peux te dire. C'est le party, la musique. On est arrivé à Mascogar. Après combien d'heures de route? Encore une autre 6 heures, à peu près. Environ, hein? De là, ouais. la trage Barg. Ouais, comme que de faire de la route là. <rire> C'est une des raisons pour lesquelles finalement on voulait s'en venir ici et non aller euh, à Snefel Snef. Parce que ça aurait été de la route encore un 5 heures pour aller là-bas, puis après ça, il aurait fallu revenir. Okay. On va se la place demain. On va voir le volcan. 
try to skill on my the hike. Le voisin hip hop sont rentrés ici. Je pense qu'ils viennent te parler, Michel. Moi, t'as des plus belles herbes ici, de ce côté-ci. Non mais je... oui mais j'en ai des bouts ici Michel. Mmh. Je pense qu'on a le droit hein. Attention attention. Quoi? Il est en train de ruminer comme. Michel, fais attention, Michel. Viens-t'en. Michel, il peut te mordre la main. Qu'est-ce que tu fais là? Alors, euh, dis au Tinami, euh, qu'est-ce que tu planifies faire aujourd'hui? Les Tinami qui ne regarderont pas de vidéo. Euh, ben, aujourd'hui. Dis, en fait, dis à moi. Enfin, je suis seul qui va regarder la vidéo. Ben, hey, t'es pas fin. Bonne fête, Michel. Bonne fête, Michel. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Michel. C'est pas vrai que nos amis ne l'écouteront pas parce qu'à chaque fois qu'on va quelque part. Tu je... le mets tout le temps. Oui, je le force. Fait que, ouais, tu les forces à regarder le vidéo. Fait que c'est sûr que Nathalie, Daniel, Caroline, Marc, euh, Sylvie, Pierre. C'est moi. <rire> tout le monde, vous avez pogné à regarder les vidéos. Mais oui, anyway, oui, j'ai 52 ans aujourd'hui. Et euh, la façon originale de signer ça, ben, mon chum a décidé qu'on allait aller monter un volcan qui est en éruption. Fait que c'est une belle façon de se souvenir. Elle me donne trop de crédit, je n'ai pas décidé, c'est elle qui veut le faire. Moi, ça ne me tente pas. Mais bref, fait que c'est ça. On a hâte de voir jusqu'où on va pouvoir voir. On y va en fin de journée. J'ai hâte de voir jusqu'où on va pouvoir voir. Peux-tu que j'apporte mes lunettes? Ça va peut-être t'aider. Chris qui va avoir ta barnaque. Euh... Fait que c'est ça. Fait qu'on pense rester le plus tard possible pour voir la lave euh, au coucher du soleil. Le coucher du soleil est à 11 heures. Puis on n'a pas le droit de rentrer sur le site après 6 heures. Fait qu'on va être là longtemps. Fait que ça va être cool. Donc, on s'en met un, un lunch. Puis on va, on va en profiter. Un lunch, un souper? Ben, on va dîner vers 4 heures. Puis après ça, on, on, on va s'en mettre notre lunch, euh, notre souper euh, là-bas. Merci. Nous voici au lieu du volcan. Excuse-moi, Michel. 
puis on, on dîne avant de partir, puis euh, je vous ai fait des sandwichs aussi. Les hot dogs. Les hot dogs. Oh, cheers. Cheers. expiré hier. Fait qu'on s'apprête à faire le hike de 18-20 km pour aller voir le volcan. C'est peut-être mon dernier hot dog. Non, ça jamais. Mais apparemment, on n'aura pas tant souffert. Mais j'aurais aimé ça que tu les apportes, les hot dogs, pour pouvoir les cuire au-dessus de la lave du volcan. Mmh. Je pense pas qu'on la sur rendu votre pire pour ça. Ça, c'est le stationnement numéro 2. Parking numéro 2. Bien du monde. C'est ça. Ok, 7 km à marcher. 7 km à marcher. Moi, je pensais qu'on était arrivé. On a fait un petit peu pour aller en reste. New volcano, 7 km this way. Michel, on est à combien de kilomètres? Après le moins, il nous reste encore 4 km. Mais là, il y a plein de monde qui sont... 4 km, je pense qu'il reste plus que ça. Là, il y a des gens sur la butte là-bas. OK. Qui sont en train d'admirer déjà le paysage. Parce que pas, j'essaie de t'avoir dans le frame. Excuse. Puis ouais. si tu regardes par là-bas, on va voir même la fumée orange dans le ciel. OK. Là, on ne voit pas de fumée orange. Ah oui, un petit peu, là. On vient de tourner le coin. Puis la première les... chose qu'on voit, c'est. L'hélicoptère et ensuite. Les le flammes. Qui crachent. Qui du volcan. Il disait ça, les deux derniers kilomètres, c'est ouais. sur de la lave comme ça. Sur de la lave. Euh, ah, ça, ça avec de la mousse. C'est ça, ça serait plus confortable qu'on le dans son chien. C'est bien dit. Ça a tout pris en feu, ça, un moment donné. On est face au volcan. Tout ce qu'on entend, c'est les bruits d'hélicoptères. On mange un sandwich. Et on se fait un petit prix. On a un petit spot qu'on a trouvé. Moi, je pense que je m'en vais faire griller ma, ma sandwich. Je préfère les petits détours sur la sandwich aussi. Hein? On est à notre spot, en train de manger des sandwichs. Au moins les deux, trois prochaines heures. En train de regarder les volcans, puis en train de regarder les gens qui se rapprochent un petit peu, beaucoup de la lave. Bonne fête, Michel. Bonne fête, Michel. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, Michel. Sauf sur ton plateau. Bonjour Michel.
Est-ce que ma caméra va survivre la chaleur?
Non, je vois rien. Non. C'est assez spécial. On veut vraiment. Oh, check la, la coulée là. Hey, ça se casse facilement. Ça va de cigarette. Love it. On semble vouloir quitter. Il est euh, 8h52. 20h52. À quelle heure qu'on a quitté? La vanne. Il nous reste un kilomètre. Mais Michel, un donné du bonbon et si je mise. Quel soulagement de voir le stationnement. Michel, elle vient de glisser. Parce que à chaque voyage, Allez, que je glisse. Continue, je vais montrer tes fesses. <rire> à chaque voyage. Mais là, tu te fais mal aux mains? Non, c'est un petit peu la fesse, là, un petit peu le coccyx. Mais il faut toujours que je jambe. Je n'étais pas là pour la sauvegarder, faire un jump. Sautant tu sais, fesses comme j'aime toujours faire. Ouais. Oh, c'est <rire> de 30 000 pas plus tard. Je veux même pas voir mes talons. Ah ouais. Cheers. Cheers. Parce que j'avais peut-être des roches dans les talons des deux. Whatever. <coughs> oh. Ah. On l'a fait, cheers. Tu sais pas regarder les yeux. Moi, je vais regarder. Hmm. Plie, plie là, Eric. Je suis mon... On en a C'est pas grave, c'est pas grave la deuxième. Fait là, le stationnement, il est comme vide. Puis on a décidé. On va on va ici. Il y a un autre camper van qui fait le dos ici aussi. Oh my god! Oh quoi? Check ça pas? Wow! Fait que per perce-le pas. Ah, je ne percerai pas certains. J'ai peur que celle-là soit déjà percée. Mm. Oui. Ouais. Fait que là, la trousse à premier soin, tu te oui, sens c'est tout liquide. Ok, ben sors ta trousse à, la trousse à premier soin, s'il te plaît. Okay. Je vais te désinfecter ça, mon homme. Fais-moi Fais pas mal. Finalement, y avait-tu un volcan? J'avais pas mes lunettes. C'est-tu qu'elle est là? Je l'ai rien vu, on peut-tu retourner? C'était une inside joke, Alex. Là, tu vois, tu sais ça, tu m'as dit. Ah. Prends chouine de mes pieds, s'il vous plaît. Puis, euh, les baby wives sont où? Là, faut que tu mettes du polish parrain. Mm. Puis après ça, le bikini bobo. Pourquoi je ferme mes pieds? On arrête ça tout de suite. Non. Ouais, on a serré nos affaires. Ouais. On a mangé le chip. Puis on 
relax. Fait qu'au lieu d'aller au camp, de trouver un camping à cette heure-là, ben, on dort dans ce sédiment du volcan. On sait jamais, peut-être que demain, euh, on va me tenter de le refaire encore, hein, Eric. Sure, avec mes ampoules. J'ai deux grosses ampoules à ouais. chaque talon. On n'a pas pris les bons souliers. Pour faire bon. Une plus grande marche. Mais ben, je pensais que oui. C'est juste ça, que. Mais c'est pour ça que je pense que l'Allemagne à la gare, t'as pris des autres souliers. Fait qu'est-ce que t'as aimé le plus aujourd'hui? De 1 à 10, comment tu as trouvé ton expérience relativement à tes attentes de voir un volcan en éruption? Ça aurait été un 7 si on n'avait pas été. Euh, si on n'avait pas vu la lave couler. Parce que je t'ai déçu parce que. Tu le volcan, c'est sûr qu'il ne pète pas tout le temps. Mais quand il vient après ça, la lave couler, la première fois du côté gauche, la première fois du côté droit, comme incroyable. Puis là, tu vois la lave qui eut, tranquillement avance. Avance. Puis quand elle touche le sol, ça prend feu. Ouais. Puis quand ça, quand ça perce, quand ça bouge, le. Déjà, la lave qui est séchée, ça craque comme si tu cassais la vaisselle. C'est vraiment assez, assez impressionnant. Je te dirais, mon vin est déjà fini. Moi, c'est pas grave. Là, j'ai l'impression, là. Tu sais, qu'est-ce que tu as de l'air comme ça? Clémentine s'assoyait vis-à-vis l'armoire. Du lavabo parce que je mettais tout le temps les minouches là. C'est ça que t'as de l'air. <rire> Elle faisait tout le temps ça. À chaque fois le matin, puis quand je revenais de travailler. Parce que c'est le temps qu'elle avait ses minouches. Fait qu'elle était tout le temps assise là. Elle n'y enlève même pas. Elle était assise, puis elle t'enlève. Ouais, regarde ce que je m'en allais faire. Non, oh, mais bravo, bonne idée. Es ça, vraiment, tu... je m'en allais faire ça là. T'es sûr que tu veux avoir d'autres mains que t'en as besoin? <rire> De toute façon, il ne faut pas laisser grand-chose. Euh, il ne reste plus beaucoup de journée. Merci. Donc là, tu pensais ouvrir le Primitivo aujourd'hui? Demain. Oui, demain. Bonne nuit! Non, je ne vais pas finir sans, sur cette exclamation-là. Et merci euh, pour la belle journée. Merci pour le beau merci. voyage. Merci, Eric, pour la belle journée merci et pour à... le beau voyage. Merci à nous deux, mon amour. Merci à nous deux. On ne commencera pas ça, là. Oh. Je fais des moves de drone à l'intérieur de...
je me trempe les pieds. Pour tenter de guérir euh, mes plaies. Une suite qui est euh, moins prune que ça, tu me dis. Notre avant-dernière soirée. Oui. Michel euh, elle incite à faire sa bouffe dans la cuisine. Toi, t'as dit que ce soit ici parce que tu voulais pas boire du monde. Non. Ça sent sauvage. Attention, qu'est-ce que tu as fait? What? 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 Fait qu'aujourd'hui, on a visité, on a visité Jane. Ça va être le détour, hein? Deux heures de route. Ouais, on va être le détour, par contre. Je me suis trempé, je me suis pas baigné dans l'eau glacée, mais je me suis trempé deux pieds dans l'eau glacée dans le lac. Ça, ça va commencer à être de plus en plus touristique. Ça, fait que ça va perdre un peu tout son cachet, mais bon. C'est comme ça. Et nous sommes de retour à Moscogar. Le camping idéal... Pour un arrivée et un départ. Pour un arrivée et un départ, parce que tu étais... Oups, excusez-moi. camping idéal... Parce qu'on est à 30 minutes de Reykjavik. Tout à fait. Puis 40 minutes minute. de l'aéroport. Un sentiment d'être à la campagne, même s'il y a le bruit de fond de la route qui mène vers Pink Valley, qui est très populaire. Euh, C'est hyper pratique d'être ici. Et le propriétaire, son nom, ce n'est pas Clint Eastwood, il ressemble à Clint Eastwood. C'est Yon. Yon. <rire> fait qu'il est endormant, c'est ça? Non, il est bien gentil. Il est bien payé cash. Mon thème. C'est... C'est 2000 crans par personne. 2000 crans? Donc ça fait... 40 piastres. Puis l'autre fois, c'est combien? Puis l'autre fois, c'est combien? C'est 40 euros? 30. 30 euros, ok. Je regarde, l'autre était 17 piastres, 34 piastres, puis il n'y avait rien. Mmh. Ici, on a les douches, on a, on a la cuisine que je ne voulais pas utiliser aujourd'hui. Mmh. Les toilettes propres. Et des chevaux qu'on peut les flatter. Oui, puis des graines de, mmh. de lupin qu'on va récolter encore une fois. Oui. Bon appétit, mon kiki. Merci, mon amour. Ta caméra va faire de charge. Je sais. Il n'y en a pas juste un, à part ça, c'est le troisième qu'on voit. Ouais. Ouais. Comment tu as trouvé tes vacances? Bon, 11, les 12, mais très agréable. <rire> Attention, une voiture en arrière de faire. d'agneau, du euh, de la baleine, puis euh, du...
Mission chips. Ouais, il m'y a ça, c'est ça. Ils ont repeint même le. Merci Michel pour les belles vacances. Merci Eric pour les magnifiques vacances. Merci à toi. Et merci l'Islande. Michel est en train de préparer un deuxième serving de nos restants de viande. Non, ben je regarde les photos de mes shops et je regarde des je venais voir jusqu'à quel point que le camping est fucking bondé. Je vais s'installer entre les deux temps. Ah, il vient de le faire. Bye bye camper. Et le demain matin, officiellement, ça va être bye bye camper. Fait que je fasse une petite affaire un peu de pâte et un peu de poulet. Je vais laisser ouvrir encore. Tu as de l'odeur à partir, Michel. Michel. Ouais, comme ça. Michel. Comme ça. Michel. Je peux s'enlever mon manteau. Michel. Je peux enlever mon manteau. Michel. Rick, Colis. Rick. Eric. Merci, Michel, pour les belles vacances. Non, c'est merci Eric pour les belles vacances. Merci Michel pour les belles vacances. Eric. Merci la vie. Belle découverte culinaire. <rire> Wafer bars with chocolate and coconut. Faites en Islande. Ouais. Puis moi qui pensais que mon chum n'avait pas ouvert. Donc on allait ramener un paquet plein, mais finalement, non. Oui, oui, moi j'aurais pas ouvert ça, moi, des wafers au chocolat et coconut. Face de quoi? Le pet. 
Tu as dit face de cul. Non, j'allais dire face de crabe. Hein? Je sais pas pourquoi je crabe. Non, Merci. Non. Merci, ouais. Heidi. Ouais. Le dernier camping. Ouais. Fait que demain, on décoffe à 10 heures. Merci, Lisa. Good. Le camping à 6h30. Oh my God. 6h30. On est à 10h. Tu avais un minute. Au camping Green de Vic. C'est moi qui voulais celui-là plutôt que l'autre parce qu'on était vraiment plus proche de l'autre de la location de voiture. Ça ne pas le temps de 45 minutes, 50 minutes de demain matin. Donc, qu'as-tu préféré de voyage? Tes cinq heures Bonne question. Es-tu tu en moi? On va être avec toi, c'est sûr. Donc, tes cinq highlights. Voyage. Le main highlight, à part de Michel, c'est la vanne. Elle était vraiment super à l'intérieur, moderne, LED, zéro besoin de se brancher sur l'électricité. Mm -hmm. euh, ça, je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Euh, sans ordre particulier, je dirais, l'Annamanagar, le fait de mm -hmm. dormir là et faire le hike. Il était vraiment impressionnant. Le volcan, bien entendu, il y a deux jours de ça. Euh, le kayak. Mm -hmm. C'était extraordinaire de faire le kayak. Avec une belle gang, on a rencontré une belle famille de Français qui nous ont donné leurs coordonnées. La température? La température, c'était extraordinaire. Le soleil comme ça, toute la semaine, toutes les deux semaines. Nous à part une journée, peut-être. Mais on, on conduisait pendant ce temps-là. Ça, c'était moins pire. Euh, quand même relativement inquiétant pour euh, l'environnement. Mm. Mais. Puis à la marche, les âges fort aussi que j'aimais. Les âges fort le camping. Oui. Mm. La marche, on avait pris pour aller dans la marche... ville. Puis ouais. là, notre soupe de poisson était écœurante. Soupe aux poissons à, à la maison de je sais pas trop quoi. Mm -hmm. C'était une belle route, les Westfjords, Bredavik, la longue marche sur la plage. Mm -hmm. C'était vraiment extraordinaire. Les soirs froides que j'ai eues sont tous reliés au drone. J'ai perdu mon drone à la plage de Bredavik. J'étais sûr de l'avoir perdu. Il est atterri tout seul. Puis grâce à Michel qui m'a fait dire hey, de, check Non, le... que je t'ai fait penser. Oui, non, mais c'est parce que je devrais le savoir. Puis tu avais entièrement raison. Mmh. La géolocalisation. On a, on a ça sur vidéo. Hein? J'ai ouais. raison. Ah ouais. La géolocalisation par satellite nous a permis de le retrouver sur la plage. Ben, c'est ça. C'était vraiment, pour moi, c'était mes meilleures vacances d'Islande. Non, mes meilleures vacances d'Islande, c'était la première fois qu'on est venu en hiver. Parce que Pourquoi? je ne savais pas à quoi m'attendre. Ah, ok, ouais. C'est toute la magie reliée à l'inconnu. Ouais. Puis les, la neige. Le spectacle, le paysage hivernal de Nissan est assez incroyable. Ah, ça, c'est mon deuxième. C'est mon préféré. Parce qu'on a fait des activités, plein d'activités cette fois-ci, donc juste faire les tours. C'est fou. C'est plus agréable. Merci, ça. Donc, on va dans la maison, mais on va faire attention à ce qu'on mange. On va se le vin. On va se remettre en forme. Et vous comprenez ce qu'elle dit? C'est laquelle de vin? Oui. Parce qu'on va en avoir fait en cas de route pour le vin, comme d'habitude. Euh... Un de mes highlights aussi, c'est de retrouver mes amours avec le Paris pâté. Non, ton Islam pâté. Prends du Paris pâté pour que tu sois payé. Oui, c'est du Islam pâté. Mm -hmm. C'est ça. Que, euh, on profite de nos derniers moments, puis euh, on va se voir euh, sur vidéo.
business. Business good. C'est tout. On a fini la vidéo. Mais c'est longtemps. Bye bye! Pour prendre ta marche. Je t'aime. Bye!